नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सुमन हायस्कूल नंबर बारा मधून मी परदेशी मॅडम आज आपण इयत्ता दहावीच्या प्रकरण सहावा जैविक क्रिया याबद्दल पाहणार आहोत जैविक क्रिया अशा सर्वच क्रिया की ज्या सामूहिक स्वरूपात संरक्षणात्मक कार्य करतात त्यांना जैविक क्रिया असे म्हणतात म्हणजेच सजीव शरीराच्या कार्याचे नियंत्रण करणाऱ्या आणि जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अशा सर्व क्रिया त्यांना जैविक क्रिया असे म्हणतात महत्वाच्या जैविक क्रिया खालीलप्रमाणे आहेत पहिली पोषण दुसरी क्रिया श्वसन तिसरी वहन आणि चौथी उत्सर्जन पहिली क्रिया पोषण सजीवांद्वारे अन्नातून पोषक द्रव्य मिळवण्याच्या क्रियेला पोषण असे म्हणतात आपण जे अन्न घेतो त्यापासून आपल्याला कार्य करण्याची ऊर्जा मिळते तर जनरली पोषणाचे दोन प्रकार आहेत पहिला स्वयंपोषी पोषण आणि दुसरा विषम पोषी पोषण पोषणाचा पहिला प्रकार स्वयंपोषी पोषण नावातच अर्थ आहे ज्या पोषण पद्धतीत अकार्बनिक स्रोतांमधून कार्बन डायऑक्साईड आणि पाण्याचा वापर करून सूर्यप्रकाशाच्या हजेरीत जटिल कार्बनिक पदार्थ तयार होतात तिला स्वयंपोषी पोषण पद्धती असे म्हणतात याचे उदाहरण आहे वनस्पती आणि विशिष्ट प्रकारचे बॅक्टेरिया जे स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात स्वयंपोषी पोषणामध्ये पहिलं उदाहरण वनस्पतीतील पोषण आपण पाहिलं की वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाद्वारा स्वतःचे अन्न तयार करतात यात वनस्पतीद्वारा कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी यासारख्या अकार्बनिक पदार्थ वापरून सूर्यप्रकाश आणि क्लोरोफिल म्हणजेच हरित द्रव्य यांच्या हजेरीत कार्बोहायड्रेट तयार करण्याची जी पद्धत आहे हिलाच प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया असे म्हणतात या ठिकाणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दर्शवलेली आहे सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ गिव्ह सी सिक्स एच ट्वेल्व्ह ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू याचा अर्थ कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी यांचा वापर करून हरितद्रव्य आणि सूर्यप्रकाशाच्या हजेरीत ग्लुकोज तसेच ऑक्सिजन वायू तयार करण्याची पद्धत ही झाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत खालील घटनांचा समावेश होतो पहिला क्लोरोफिल द्वारा म्हणजेच हरित द्रव्याद्वारा प्रकाश ऊर्जेचे शोषण केले जाते दुसरी स्टेप प्रकाश ऊर्जेचे रासायनिक ऊर्जेत रूपांतरण होते आणि पाण्याच्या अणूचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यामध्ये विघटन होणे तिसरी स्टेप कार्बन डायऑक्साईडचे कार्बोदित मध्ये रूपांतरण होणे आपण पाहिले की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत कार्बन डायऑक्साईड वायू आणि पाणी यांचा वापर होतो मग हा कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती येतो कसा तर त्याला जबाबदार रचना आहे पर्णरंध्र वनस्पतीतील वायुरंध्र किंवा पर्णरंध्र हे पानाच्या सपाटीवर सूक्ष्म छिद्रांच्या स्वरूपात असतात प्रकाश संश्लेषणासाठी जबाबदार वायूंचा विनिमय या पर्णरंध्रांद्वारा होतो रंध्र म्हणजे छिद्र या ठिकाणी पर्णरंध्रांची रचना दर्शवलेली आहे पहिल्या रचनेत पर्णरंध्र किंवा वायुरंध्र हे उघडे आहे तर दुसऱ्या रचनेमध्ये पर्णरंध्र हे बंद आहे 
स्वयंपोषी पोषणानंतर पोषणाचा दुसरा प्रकार आहे विषम पोषी पोषण ज्या पोषण पद्धतीत सजीव पोषणासाठी दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून असतो त्या पद्धतीला विषम पोषी पोषण पद्धती असे म्हणतात सजीव पोषण कशा प्रकारे मिळवतात ही गोष्ट खालील बाबींवर आधारित असते पहिला आहाराची प्राप्तता म्हणजेच आहार कुठून प्राप्त होणार आहे ते ठिकाण दुसरा आहार ग्रहण करण्याची पद्धत आणि तिसरा आहाराचे स्वरूप सजीवांमध्ये आहार ग्रहण करण्याच्या आणि त्याच्या उपयोगाच्या अनेक पद्धती आहेत काही पद्धतीत कित्येक सजीव पोषक पदार्थांचे विघटन हे शरीराच्या बाहेर करतात आणि त्यानंतर त्याचे शोषण करतात उदाहरणार्थ ईस्ट मशरूम यासारख्या बुरशी हे अशा प्रकारे अन्न ग्रहण करतात अन्य सजीव पोषक पदार्थांचे संपूर्ण अंतग्रहण करतात आणि त्याचे पाचन म्हणजेच अन्नाचे पाचन शरीराच्या आत होते सजीवाद्वारा अन्नाचे ग्रहण आणि पचन करण्याची रीत त्याच्या शरीराच्या संरचनेवर आणि कार्य करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असते उदाहरणार्थ मानव कित्येक सजीव हे वनस्पती आणि प्राण्यांना मारल्याशिवाय त्यांच्यातून पोषण प्राप्त करतात उदाहरणार्थ अमरवेल पट्टी कृमी इत्यादी सारखे सजीव पोषणाचं पहिलं उदाहरण आहे अमिबा मधील पोषण या ठिकाणी अमिबातील पोषणाची आकृती दर्शवलेली आहे अमिबा हा एक कोशीय सजीव आहे या एक कोशीय सजीवात आहार हे संपूर्ण सपाटीद्वारा मिळवण्यात येतो म्हणजेच शरीराची बाहेरील सपाटी आहार मिळवण्याच्या कार्यात जोडलेली असते छदमपाद किंवा खोटे पाय हे अन्नाच्या कणांना घेरतात आणि अन्नधानी तयार करतात म्हणजेच पिशवी सारखी रचना तयार करतात अन्नधानीमध्ये जटिल पदार्थांचे विघटन सरळ पदार्थात होते आणि हे पदार्थ कोशरसामध्ये प्रसरण पावतात जास्तीच्या आणि अपाचित अन्नाचे कोशीय सपाटीद्वारा शरीराबाहेर पुन्हा निकाल केला जातो अशा प्रकारे अम्मीबामध्ये एकाच कोशाद्वारा अन्नाचे ग्रहण पचन आणि त्यानंतर उत्सर्जन या सर्व क्रिया केल्या जातात पुढील पोषण आहे मानवातील पोषण दिलेल्या आकृतीत तुम्ही पाहू शकता की मानवातील पचन मार्ग दर्शवलेला आहे मुख ते मळद्वार हा संपूर्ण मानवातील पोषण मार्ग किंवा अन्न मार्ग आहे यात विविध भाग तुम्ही पाहू शकता जस मुख आहे अन्न नळी आहे त्यानंतर जठर लहान आतडे मोठे आतडे त्यासोबतच पित्ताशय हे सर्व भाग आपण आकृतीत पाहतोय या प्रत्येकाविषयी जाणून घेऊया मानवातील पोषणाशी निगडीत असणाऱ्या विविध अंगांविषयी जाणून घेऊ प्रथम मुख मनुष्यात मुखाद्वारा घेतलेल्या अन्नाचे नैसर्गिकरित्या अनेक प्रक्रियांमधून पसार होऊन पाचन केले जाते प्रथम दाताच्या मदतीने अन्नाचे लहान लहान कणात रूपांतर केले जाते आपण जेव्हा अन्न चावत असतो तेव्हा त्यात मुखामध्ये असलेल्या लाळ ग्रंथीद्वारा श्रवण्यात आलेल्या लाळ रसाचे मिश्रण होते ज्यामुळे अन्न मऊ आणि चिकट बनते लाळ रसात 
अमायलेज नावाचे उत्सेजक असते जे अन्नातील जटिल स्टार्च या पदार्थाचे शर्करे मध्ये रूपांतरण करते अन्न चावत असताना आपली जीव अन्नाला लाळ रसामध्ये संपूर्णपणे मिसळते ज्यामुळे अन्न घेण्यात आपल्याला त्रास होत नाही आकृतीत तुम्हाला मुख आणि अन्न नळी दर्शवलेली आहे पुढे पचन मार्गाच्या प्रत्येक भागात अन्नाची नियमित रीतीने गती होणे जरुरी असते पचन मार्गातील अस्तरात लयबद्ध संकोचन होऊन अन्न पुढे सरकते मुखाकडून अन्न नळी द्वारा अन्न जठर पर्यंत आणले जाते आकृतीत जठर दर्शवलेले आहे जठर हे एक मोठे अंग आहे जे अन्न येताच विस्तरण पावते जठरामध्ये अन्न अनेक पाचक रसांसोबत मिश्र करण्यात येत असते पचनाचे कार्य जठराच्या भिंतीत असलेल्या जठर ग्रंथी द्वारा करण्यात येते जठरामध्ये हायड्रोक्लोरिक ऍसिड तसेच प्रोटीन आणि पाचक उत्सेचक पेप्सिन आणि श्लेष्म इत्यादींचा स्राव होतो या हायड्रोक्लोरिक ऍसिड मुळे आपण खाल्लेले जटिल अन्नाचे पचन होण्यास किंवा साध्या पदार्थात रूपांतरण होण्यास मदत होते त्यानंतर जठरातून अन्न लहान आतड्यामध्ये प्रवेश करते हे अन्न लहान आतड्यात प्रवेश केल्यानंतर पुन्हा परत फिरू नये म्हणून ते मुद्रिका स्नायू पेशीद्वारा नियंत्रित केले जाते पुढील भाग आहे लहान आतडे नाव लहान आतडे असले तरी हा पचन मार्गाचा सर्वात लांब असा भाग आहे आकृतीत पाहू शकता जी बारीक नलिका आहे ही लहान आतडे आहे लहान आतड्यात कार्बोदित प्रोटीन आणि चरबीचे पूर्ण पचन होते त्या ठिकाणी यकृत आणि स्वादुपिंडाचे रस मिसळले जातात ज्यामुळे अन्नातील विविध घटकांचे पचन होण्यास मदत होते लहान आतड्याची भिंत पचलेल्या अन्नाचे अभिशोषण करते म्हणजे त्याच्यातील पोषक द्रव्याला शोषून घेऊन रक्तामध्ये मिसळण्याचे कार्य केले जाते असे होण्यासाठी लहान आतड्याच्या अंतिम भागाच्या आतल्या स्तरात बोटांसारखे प्रवर्ध असतात या प्रवर्धांना रसांकुर किंवा विली असे म्हटले जाते या रसांकुरांमुळे अभिशोषणासाठी किंवा अन्नातील पोषक घटक शोषून घेण्यासाठी सपाटीचे क्षेत्रफळ मोठे मिळते ज्यामुळे जास्तीत जास्त पोषक घटक शोषून घेतले जाऊ शकतात त्यापुढे आपण आकृतीत पाहिले त्याप्रमाणे लहान आतड्याच्या भोवती जी जाड नलिका होती ती मोठे आतडे आहे लहान आतड्यातून अन्न मोठ्या आतड्यात प्रवेश करते अभिशोषण न झालेले अन्न मोठ्या आतड्यात पाठवले जाते येथे मोठ्या आतड्याच्या भिंतीद्वारा त्यात असलेले जास्तीत जास्त पाणी शोषून घेतले जाते आणि असा अपाचित अन्न हे मळाशय या पिशवी सारख्या रचनेत ढकलण्यात येते त्या ठिकाणाहून मळद्वार द्वारा संकोचनाच्या क्रियेने त्या अपाचित अन्नाचा शरीराबाहेर निकाल करण्यात येतो अशा प्रकारे आज आपण जैविक क्रिया यातील पोषण हा घटक बघितला नमस्कार